ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഫിസിക്സ് എൻ എസ് എസ് കോളേജ് പന്തളം അപ്പൊ ഈ സെഷന് ഏതെങ്കിലും സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാരിറ്റിയോ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്സ് നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോകാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ സെഷന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് അത് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് എൻകറേജ് ദ കോഴ്സ് പാസ് ഔട്ട്സ് ടു എയിം ഹൈ അതാണ് നമ്മളുടെ ടോപ്പിക്ക് തന്നെ അപ്പോൾ വൺ അവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബി എസ് സി ഫിസിക്സ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് അതുപോലെ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് ഫിസിക്സ് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് എന്തൊക്കെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണ് അവർക്കുള്ളത് അവർക്ക് ഏതൊക്കെ മേഖലകളിൽ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയും എന്നുള്ള ഒരു കോമ്പാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെഷനാണ് നമുക്കിവിടെ ഇപ്പോൾ എടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ സ്ലൈഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതൊന്ന് പറയാനായിട്ടാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷനെ പറ്റി ബ്രീഫായിട്ട് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിലേക്ക് പോകാം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷനൊക്കെ വരുന്ന സമയത്തിനൊക്കെ മുമ്പ് നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ജോലി സാധ്യതകളും ആ ജോലികളും ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ജീവിച്ചിരുന്നത് അതിനുശേഷം പിന്നീട് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ വന്നു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ വന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ആ ഒരു കമ്പനികൾ ആ കമ്പനികൾക്ക് വേണ്ട സ്കില്ലുള്ള ആ ജോലിക്ക് ആവശ്യമായ സ്കില്ലുള്ള ആൾക്കാരെ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഏത് ജനറൽ കാറ്റഗറി മാറി സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺസ് അതിലേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ ആ സമയത്തും ഒക്കെ ഫസ്റ്റ് റവല്യൂഷൻ സമയത്തൊക്കെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്തൊക്കെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒന്നും കരിക്കുലം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ലായിരുന്നു അവിടെ അത്രയും ആൾക്കാർ കുറവായിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നീട് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ്റെ ഫോർത്ത് സ്റ്റേജിലാണ് നമ്മൾ ഫോർത്ത് സ്റ്റേറ്റിലാണ് നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ സ്റ്റേറ്റ് മാറുന്നതനുസരിച്ച് ആ സ്കില്ലുള്ള ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം ഡിമാൻഡ് അതനുസരിച്ച് സ്കിൽസ് ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കൂടി വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതനുസരിച്ച് കരിക്കുലം മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്കിൽസ് പുതിയതായിട്ട് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സുകൾ അതിന് വേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഫോർത്ത് സ്റ്റേറ്റിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള ജോബ് ഓരോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള ഒരു ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിനെ സമീപിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ദ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അത് നമുക്ക് പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് പുതിയ സ്കിൽസിനനുസരിച്ച് മാറേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ കരിയർ സെമിനാറിൻ്റെ പ്രാധാന്യവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സോ കരിയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഒരു കരിയർ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമ്മളൊരു ഹെറ്ററോജീനിയസ് ഗ്രൂപ്പാണ് നമ്മൾക്ക് പല തരത്തിലുള്ള കഴിവുകളാണ് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ എല്ലാവരും ഒരു ക്ലാസ്സിലിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോഴ്സ് പഠിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അണ്ടറിലെ കോഴ്സ് ചെയ്യുന്നു ഒക്കെ ശരിയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഉള്ളിലുള്ള കഴിവുകൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഓരോ ടേസ്റ്റാണ് ഓരോ സ്കില്ലാണ് ഓരോ അംബീഷനാണ് അല്ലെ അപ്പോൾ ആ സ്കില്ലിനനുസരിച്ചുള്ള നോളജ് അക്യൂർ ചെയ്യുകയും അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു പാത്ത് സെലക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ആ പാത്തിൽ എക്സൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഉദാഹരണത്തിന് ടീച്ചിങ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ള ഒരു ആൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു ടീച്ചറായിട്ടാണ് ഒരു സയൻറ്റിഫ് സയൻറ്റിഫിക് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ള ഒരാൾ ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആയിട്ട് എക്സൽ ചെയ്യും ഒരു പക്ഷേ ഒരു നല്ല സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഒരു നല്ല ടീച്ചർ ആകണമെന്നില്ല തിരിച്ചും കാരണം അദ്ദേഹം എക്സൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫീൽഡ് ഉണ്ടായി ഒരു ഫാഷൻ ഡിസൈനേഴ്സ് ഫാഷൻ ഡിസൈനേഴ്സ് തന്നെ വളരെ ടോപ്പ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ വലിയ പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് എന്താണ് കാര്യം വി ആർ യുണീക്ക് സോ ആ കഴിവുകൾ അതനുസരിച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യപ്പെട്ട് ആ കഴിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകും അതിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ കരിയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പം വെറുതെ നമ്മൾ ഒരു കരിയർ സെലക്ട് ചെയ്യാതെ ലെറ്റ് എസ് തിങ്ക് വാട്ട് ഈസ് അവർ വാട്ട് ഈസ് അവർ ഇൻട്രസ്റ്റ് വാട്ട് ഈസ് മൈ ഇൻട്രസ്റ്റ് എൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്താ ഞാൻ എന്താകാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എൻ്റെ സ്കിൽസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ സ്കിൽസ് എനിക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അറിയാം എനിക്ക് ഏത് സ്കില്ലൊക്കെയാണുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാനൊരു പ്രോഗ്
എന്താകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ സ്കിൽ എന്താണ് എന്ന് ആലോചിക്കുക ദർ ആർ നോ സീക്രട്ട്സ് ടു സക്സസ് ഇസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഹാർഡ് വർക്ക് ആൻഡ് ലേണിംഗ് ഫ്രം ഫെയിലിയർ ദ വെരി ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് നിങ്ങൾ ഒരു കരിയർ നിങ്ങളെ പറ്റി പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണ് അതിൽ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏകോപനത്തോടു കൂടി ക്ഷമയോടെ ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഇപ്പോ ഈ സെഷനിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ടീച്ചർ പറഞ്ഞത് ബി എസ് സി ഫിസിക്സ് പാസ് ഔട്ട് ആയിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ എം എസ് സി ഫിസിക്സ് പാസ് ഔട്ട് ആയിട്ടുമുള്ള ജസ്റ്റ് പാസ് ഔട്ട് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളാണ് അപ്പൊ അവർക്ക് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഫിസിക്സ് സ്റ്റുഡൻസ് അതൊരു വലിയ ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ട് ഇപ്പോഴും പല കുട്ടികളും ആലോചിക്കുന്നത് ഫിസിക്സ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഫിസിക്സ് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സിന് ഏതൊക്കെ മേഖലകളിൽ ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പം ഇവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രണ്ട് തരത്തിൽ ഞാൻ ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം എനിക്ക് രണ്ട് തരത്തിൽ ഇതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്ന് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന കരിയർ റിലേറ്റഡ് ടു അവർ സബ്ജെക്റ്റ് ആണോ ദാറ്റ് ഇസ് ഫസ്റ്റ് കിക്സ് ചിലർക്ക് അങ്ങനെ ആഗ്രഹമുണ്ട് രണ്ടാമത്തത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കരിയർ സബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഇല്ലയോ ദാറ്റ് ഈസ് അനദർ കിക്സ് അപ്പൊ അങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അതനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ നമ്മുടെ കരിയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണോ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോ ബി എസ് സി ഫിസിക്സ് പാസ്സായി എം എസ് സി ഫിസിക്സ് പാസ്സാവുന്നു റിസർച്ച് ചെയ്തു പി എച്ച് ഡി ഫിസിക്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്സ് അനുബന്ധ മേഖലകളിൽ റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ പോയി അതിനുശേഷം ഒരു ഫാക്കൽറ്റി ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണ് സോ നമ്മളുടെ കൂടെ തന്നെ ആ ഫിസിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റും കൂടെ കൊണ്ടുപോകും അതിൽ തന്നെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കോഴ്സിലും ജോലി ചെയ്യാം അപ്പൊ ഏതാണ് നമുക്ക് ആഗ്രഹം എന്നുള്ളതാണ് രണ്ട് രീതിയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പലപ്പോഴും നമുക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു അപാകത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു സിസ്റ്റം നമ്മളൊരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ പി ജി ഫിസിക്സ് പാസ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ലെറ്റ് എസ് തിങ്ക് ഓഫ് ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്ന് ആലോചിക്കുന്നത് തന്നെ പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളുടെ കരിയർ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്തിരിക്കണം ഇതാണ് എൻ്റെ എയിം അവിടേക്കാണ് ഞാൻ ചാനലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടേക്കാണ് എനിക്ക് ട്യൂൺ ചെയ്ത് പോകേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്കിൽസ് ആണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടി സോ സബ്ജക്റ്റിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബി എസ് സി ഡിഗ്രിക്ക് ശേഷം നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പോകാം എം എസ് സി പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഇപ്പൊ എം എസ് സിക്കാരുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും കൂടി പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു എം എസ് സിക്ക് പോകാം എം എസ് സി ഫിസിക്സിന് പോകാം അല്ലെങ്കിൽ പി ജി ഫിസിക്സിന് പോകാം ബി എസ് സി കുട്ടികൾക്ക് പി ജി കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ പി എച്ച് ഡിയിലേക്ക് പോകാം റിസർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എം ടെക്കിലേക്ക് പോകാം അല്ലെങ്കിൽ എം ടെക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് പി എച്ച് ഡിയിലേക്ക് പോകാം അങ്ങനെ തന്നെ പോകാൻ ടോപ്പ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പോകാം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ തന്നെ പ്രീമിയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ടോപ്പ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലുള്ള വളരെ പ്രീമിയർ ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ എപ്പോഴും ഹൈ ആണ് എയിം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ച് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതിൽ നിന്ന് ഹൈ ആകാൻ ശ്രമിക്കുകയും വേണം സോ എം എസ് സി പി എച്ച് ഡി ഈ രണ്ട് മേഖലകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രീമിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഐ ഐ ടി അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എല്ലാവർക്കും ഇപ്പം നമ്മളുടെ കോളേജുകളിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഐ ഐ ടി ജാം എക്സാം ജോയിൻറ്റ് അഡ്മിഷൻ ടെസ്റ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജോയിൻറ്റ് അഡ്മിഷൻ ടെസ്റ്റ് ഫോർ എം എസ് സി അതാണ് ജാം അത് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് കുട്ടികൾ നമ്മളുടെ രാജ്യത്തുള്ള ഒന്നാം ഘട ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളായിട്ടുള്ള ഐ ഐ ടിയിലും ഐസറിലും അതുപോലെ എൻ ഐ ടികളിലും സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും ഒക്കെ പോകുന്നുണ്ട് ജാം ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നത് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് വേറെ ടെസ്റ്റ് ആണ് അത് അതും കൂടി ഓർക്കുക അപ്പോൾ ഐ ഐ ടി ജാം എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബി എസ് സി ബി എസ് സി കുട്ടികൾക്ക് എം എസ് സിയിലേക്ക്
അവരുടെ ഗോൾ അവർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് സോ അങ്ങനെ പി എച്ച് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിയുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് നെറ്റ് ജെ ആർ എഫ് ഗേറ്റ് ജസ്റ്റ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ ഇത്രയും ഇതിൽ പല 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 രീതിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് എൻ ഇ ടി അത് നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടാകും നാഷണൽ ലെവൽ ടെസ്റ്റ് ആണ് എൻ ഇ ടി നെറ്റ് പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ കോളേജ് അധ്യാപകരാകാൻ ലെക്ചർഷിപ്പിനുള്ള പ്രൊവിഷനും ചില ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിൽ പി എച്ച് ഡിക്കുമുള്ള പ്രൊവിഷനുകളും പ്രിഫറൻസും കിട്ടുന്നതായിരിക്കും നെറ്റോടൊപ്പം ജെ ആർ എഫ് ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നെറ്റിന്റെ ഫലവും ലഭിക്കും കോളേജ് അധ്യാപകരാകാൻ എലിജിബിലിറ്റി നേടുകയും ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അധ്യാപകനാകാൻ എലിജിബിലിറ്റി നേടുകയും ചെയ്യും അതോടൊപ്പം റിസർച്ചിനുള്ള എലിജിബിലിറ്റി ജൂനിയർ റിസർച്ച് ഫെലോഷിപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഫണ്ടും ലഭിക്കും ഇപ്പോൾ ഫണ്ട് വളരെ വലുതാണ് നല്ല ഫണ്ട് കിട്ടും നല്ല പൈസ കിട്ടി നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സംഭംഗിയായിട്ട് റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലൊക്കെ നമുക്ക് റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും മൂന്നാമത്തതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഗേറ്റ് എന്ന് എഴുതി ഗ്രാജുവേറ്റ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റിന് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എഞ്ചിനീയറിംഗിന് മാത്രമല്ല തീർച്ചയായിട്ടും അത് ബേസിക് സബ്ജക്റ്റിനും കൂടിയുണ്ട് ഫിസിക്സിനും കെമിസ്ട്രിക്കും ഒക്കെ തന്നെ ഗേറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഗേറ്റിന് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേക കളർ തന്നെ കൊടുക്കാൻ കാരണം ഈ നെറ്റ് ജെ ആർ എഫ് ജസ്റ്റ് ഇതിൽ നിന്നുമൊക്കെ വ്യത്യാസമാണ് ഗേറ്റ് അതിന്റെ കമ്മിങ് അപ്കമിങ് ഫ്ലൈഡുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാകും ജോയിന്റ് എൻട്രൻസ് സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റ് വളരെ പ്രീമിയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളായിട്ടുള്ള രാമൻ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് അതുപോലെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സെന്റർ ഫോർ ആസ്ട്രോണമി അല്ല അഡ്വാൻസ്ഡ് സയന്റിഫിക് റിസർച്ച് എൻ സി ആർ എ നാഷണൽ അതൊക്കെ പിന്നീട് പറയാം പല സെന്റർ അപ്പൊ അതിലൊക്കെ പ്രീമിയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിൽ പി എച്ച് ഡി ചെയ്യണമെങ്കിൽ റിസർച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിലാണ് ജസ്റ്റ് പരീക്ഷ പാസ്സാവുന്നത് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർക്കണം ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളവർ പാസ്സാകുന്ന തന്നെ ഉണ്ട് അവർ പോയി പഠിക്കുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കും നമുക്ക് വെക്കെ ഇത് പറ്റുന്ന ടെസ്റ്റുകളാണ് വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് അതിനെ വിചാരിച്ചാൽ മതി അപ്പോ പി എച്ച് ഡി ലഭിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് പി എച്ച് ഡി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന റിസർച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന റിസർച്ചിന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ പ്രീമിയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം വേണമെങ്കിൽ അവർക്ക് ഫോറിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ പോയിട്ട് പി എച്ച് ഡി ചെയ്യാനുമുള്ള അവസരമുണ്ട് ഫോറിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പി എച്ച് ഡി ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നെറ്റും ജെ ആർ എഫും ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഗേറ്റും ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അതിന് വേറെ ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് അത് നമുക്ക് പിന്നീട് പറയാം സോ പി എച്ച് ഡിക്ക് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പോസ്റ്റാണ് പോസ്റ്റ് ഡോക്ടറൽ ഫെലോഷിപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് പോകാം പോസ്റ്റ് ഡോക്ടറൽ ഫെലോഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് എ സയന്റിസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് സയന്റിസ്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാം റിസർച്ച് സയന്റിസ്റ്റ് ആകാം ഒക്കെ പറ്റും അപ്പൊ ഇത്രയും ഒരു പ്രിലിമിനറി ഐഡിയ ആണ് നമ്മളുടെ സബ്ജക്റ്റിൽ നമുക്ക് എത്രത്തോളം മാസ്റ്റർ ആകാൻ പറ്റും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ത്യൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സർവീസ് നമുക്ക് എഴുതാം അതിലേക്കൊക്കെ പിന്നീട് വരാം ഇന്ത്യൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സർവീസ് പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് വൺ എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജോലി കിട്ടുകയും ചെയ്യും അത് ഒരു സ്ട്രീമ് മാത്രമേ പറ്റുകയുള്ളൂ അത് വരുന്ന സ്ലൈഡുകളിൽ ഞാൻ വിനിയോഗിക്കുന്നുണ്ട് സോ ഇത്രയുമാണ് ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ നമുക്ക് ഹയർ ലെവലിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ തീർന്നില്ല സോ അതിനുശേഷം അപ്പോ ഒരു പി എച്ച് ഡി ലെവലിലേക്കൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷം അല്ലാതെ പോകാൻ പറ്റുന്നത് ഇപ്പൊ ചില കുട്ടികൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് ഒരു ഹെറ്റോജീനിയസ് ഗ്രൂപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ സ്ലൈഡ് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് എത്രത്തോളം സമയം ലിമിറ്റഡ് ടൈമിൽ എനിക്ക് കംപ്ലീറ്റ് പറഞ്ഞു തീരാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ ഐ വിൽ ട്രൈ വിൽ ലവ് മൈ ലെവൻ ബെസ്റ്റ് സോ ചില കുട്ടികൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് ബി എസ് സി കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് പി ജിക്ക് പോകാനല്ല എന്നാൽ അവിടം കൊണ്ട് വേറെ ലെവൽ എനിക്ക് ടീച്ചർ ആകാനാണ് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ബി എസ് സി അല്ലെങ്കിൽ എം എസ് സി അതിനുശേഷം ബി എഡ് ഡിഗ്രി രണ്ട് വർഷമാണ് ബാച്ചിലർ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആ ബി എഡ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഹയർ സെക്കൻഡറി ഹൈസ്കൂൾ ഹയർ ഹൈസ്കൂൾ ടീച്ചർ ആകാം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ടീച്ചർ ആകാം കേന്ദ
അപ്പോൾ ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് എൻ സി ആർ ടിയിലെ നാഷണൽ സെൻറ്റർ കൗൺസിൽ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ റിസർച്ച് ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് എൻ സി ആർ ടിയിൽ അവിടെയൊക്കെ പോയി വർക്ക് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ എഡ്യൂക്കേഷനുമായിട്ട് അതായത് സബ്ജക്റ്റ് മാത്രമല്ല ആ സബ്ജക്റ്റിലെ കരിക്കുലം അതിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് റിസർച്ചുമായി പോകണമെങ്കിൽ ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് പോയിട്ട് പോകണമെങ്കിൽ എം എഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പി എച്ച് ഡി എടുക്കണം ആർ ഐ റീജിയണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അതുപോലെ സെൻട്രൽ സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇവിടെ എല്ലാം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ സ്ട്രീമിൽ ചില കുട്ടികൾ പോകാറുണ്ട് അതെല്ലാം ഓരോരുത്തരുടെ ആസ്പെക്ട് ഇഷ്ടമനുസരിച്ചാണ് അവിടെയും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പി എ പി ഡി എഫിന് നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഏതെങ്കിലും സമയത്ത് ഞാൻ ഇത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം പ്രീമിയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി പോകുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഏറ്റവും ഇന്ത്യയിലെ പ്രീമിയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ആണ് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി ഐ ഐ ടി ഐ ഐ ടിയിൽ ഐ ഐ ടി ജാം വഴിയാണ് എം എസ് സിക്ക് കിട്ടുന്നത് പി എച്ച് ഡിക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പി എച്ച് ഡിയും ഉണ്ട് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക എം എസ് സിയും പി എച്ച് ഡിയും കൊടുക്കുന്ന ഐ ഐ ടികളും ഐ ഐ എസ് സികളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ബി എസ് സി കഴിയുമ്പോൾ എം എസ് സിക്കും പി എച്ച് ഡിക്കും ഒരുമിച്ച് ഇറങ്ങി ഇങ്ങ് വരാം ഐസറും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത് അതുകൂടാതെ എം എസ് സി കഴിഞ്ഞ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പി എച്ച് ഡിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാനും പറ്റും അപ്പൊ ഐ ഐ ടികളെല്ലാം വളരെ പ്രീമിയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് ഐ ഐ എസ് സി ഐ ഐ എസ് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് വൺ ഓഫ് ദ വെരി പ്രീമിയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പി എച്ച് ഡി ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടു ഇയർ എം എസ് സിയും പ്ലസ് റിസർച്ചും കൂടി ചേർന്നാണ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പി എച്ച് ഡി കിട്ടുന്നത് ഏകദേശം അത് എല്ലാത്തിനും കെമിക്കൽ സയൻസിനുണ്ട് ഫിസിക്കൽ സയൻസിനുണ്ട് മാത്തമാറ്റിക്കൽ സയൻസിനും ഒക്കെ ഉണ്ട് എഴുപത് മുതൽ തൊണ്ണൂറ് വരെയാണ് ഒരു വർഷം അതിലേക്ക് എടുക്കുന്നത് മുഴുവനായിട്ട് അതായത് ഈ മൂന്ന് സ്ട്രീമിലും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ സയൻസിനെ പറ്റി മാത്രം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഇരുപത്തി മൂന്ന് സീറ്റ് വരെ അവർക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പി എച്ച് ഡി ആണ് ഇറ്റ്സ് എ വെരി പ്രീമിയർ ഡിഗ്രി പ്രീമിയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുമാണ് അത്രയും ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഡിഗ്രിയുമാണ് ബി എസ് സിക്കാർക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം പക്ഷെ എം എസ് സിക്കാർക്ക് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് വേണ്ട അല്ലാതെ പി എച്ച് ഡിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള അവസരമുണ്ട് അതാണ് കുറച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞ ടെസ്റ്റുകൾ ദീസ് ആർ ദ പ്രീമിയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് നമ്മളുടെ ഇത്രയും കൂടി ലിമിറ്റഡ് അല്ല എന്ന് മാത്രം ഓർക്കുക ഐസർ ഐസർ എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് റിസർച്ച് ആണ് അത് ട്രിവാൻഡ്രത്തുണ്ട് കേരളത്തിൽ പിന്നെ പൂനെയുണ്ട് ഭോപ്പാലുണ്ട് തിരുപ്പതിയുണ്ട് അങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് വളരെ പ്രീമിയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് ഐസറിൽ ബി എസ് എം എസ് ഡിഗ്രികളൊക്കെ ആണുള്ളത് അവിടെ പോയി നമുക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പി എച്ച് ഡി ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും പുറത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലോട്ട് പോയി പി എച്ച് ഡി എടുക്കാനും റിസർച്ച് ചെയ്യാനും വളരെ എളുപ്പമാണ് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഐസറിൽ അതുപോലെ ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിലെല്ലാം തന്നെ ഡിഗ്രി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ഹാവ് എ വെരി ഗുഡ് കൊളാബറേഷൻ ആൻഡ് എ വെരി ഈസി കൊളാബറേഷൻ ടു വർക്ക് ഇൻ വേൾഡ് ഫേമസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് അക്രോസ് ദ ഗ്ലോബ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ അഡ്വാൻറ്റേജ് സോ ഐ സർ ദൻ ടാറ്റ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫണ്ടമെന്റൽ റിസർച്ച് ഇവിടെയൊക്കെ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പി എച്ച് ഡി ജസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടെസ്റ്റ് വഴിയാണ് എഴുതുന്നത് ജോയിന്റ് എൻട്രൻസ് സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റ് എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് ആ ടെസ്റ്റ് വഴിയാണ് ഈ ഇതില് പി എച്ച് ഡിക്ക് ചേരുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ആലോചിക്കണം നമ്മൾ ഹൈലി മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയി നമ്മളുടെ സബ്ജക്റ്റിനോട് അത്ര തന്നെ വളരെ നന്നായിട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാം ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നാണ് പറയുന്നത് ഹാർഡ് വർക്ക് എന്നല്ല കാണാതെ പഠിത്തമൊക്കെ നമ്മൾ പി ജി കഴിയുമ്പോൾ തീർന്നു പിന്നെ ഇറ്റ്സ് എ റിസർച്ച് വർക്ക് ആൻഡ് യു വിൽ ഗെറ്റ് വെരി ഗുഡ് ഫെലോഷിപ്പ് ആൾസോ ഓക്കെ സോ അത് തന്നെ തിയറട്ടിക്കലും എക്സ്പെരിമെന്റിലും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിലേക്കൊക്കെ ഞാൻ ഇപ്പൊ കടക്കുന്നില്ല തൽക്കാലം ഇതിന്റെ ഒരു ഓവറോൾ ഐഡിയാസ് തരികയാണ് പിന്നെ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സെന്റർ ഫോർ അഡ്വാൻസ്ഡ് സയന്റിഫിക് റിസർച്ച് ഐ എ സി ക്യാമ്പസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ളതാണ് അവിടെയും ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പി എച്ച് ഡി ഉണ്ട് അത് രണ്ട് തരത്തിൽ എടുക്കാം ജസ്റ്റ്
അതെല്ലാം ഐ ഐ ടി ജാമിൽ നിന്നാണ് അവിടെ എം എസ് സി കിട്ടുന്നത് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് കമ്പൈൻഡ് ടെസ്റ്റ് എടുക്കുന്നു ഇപ്പൊ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രത്യേകം നടക്കുന്നു ബാക്കി കമ്പൈൻഡ് ടെസ്റ്റ് ഹൈദരാബാദ് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പണ്ടൊക്കെ വളരെ കുറവായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും ഐ ഐ ടികളും ഒക്കെ കുറവായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിലും സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട് എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിലും ഐ ഐ ടിയിലൊക്കെ ഇപ്പം മിക്ക സ്റ്റേറ്റുകളിലും ഐ ഐ ടീസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ കൂടുതൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സുകൾ പ്രീമിയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത്രയും തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ച് പുറത്തു പോകാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് കമ്പൈൻഡ് ടെസ്റ്റ് ആണ് ആ ജെ എൻ യു ഐ ഐ എസ് ടി ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പേസ് ടെക്നോളജി ആണ് ട്രിവാൻഡ്രം ഐ ഐ എസ് ടി അത് സ്പേസ് സയൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഐ എസ് ആർ ഐ യുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പി എച്ച് ഡി എടുക്കാം അവിടെയൊക്കെ നല്ല ഫെലോഷിപ്പ് സ്റ്റൈഫൻ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും കുസാറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റി കാലിക്കട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇതെല്ലാം വളരെ പ്രീമിയം സ്റ്റേം ക്യാമ്പസ് തന്നെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തേക്ക് പോയി പഠിക്കാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അഫിലിയേറ്റഡ് കോളേജസ് ആൻഡ് സാർസ് വെരി ഗുഡ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സ് അവരെല്ലാം ഇതുപോലെ പ്രീമിയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ഡിഗ്രി കരസ്ഥമാക്കിയവരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വലിയ ഗ്രൂപ്പിനവിടെ പക്ഷെ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ കൂടുതൽ കുട്ടികൾ ഇതിലേക്ക് വരാത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പം ഈ ചിലപ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടും ആ കഴിവുകളുള്ളവർ പെട്ടെന്നൊരു ജോലി മതി ഏതെങ്കിലും ജോലി മതി അങ്ങനെയൊക്കെ പോകുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇതിലേക്ക് വരാത്ത സോ യു ഹാവ് ആൻഡ് വിൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഫോർ റിസർച്ച് ആൻസ് അടുത്തത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് യെസ് ഹലോ 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 ഞാനൊരു ഞാനൊരു പിന്നെ ക്ലാസ്സിലാണ് തിരക്കില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വിളിക്കും കേട്ടോ എക്സ്ക്യൂസ് മീ അടുത്തത് ഫിസിക്സ് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റുകാർക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എത്തിച്ചേരാവുന്നതും എളുപ്പത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര എളുപ്പമല്ല എന്നാൽ ഏറ്റവും നല്ല പോലെ റിസർച്ച് കൊണ്ടുപോയി ഒരു ഫസ്റ്റസ്റ്റ് ഗ്രോയിങ് ആർ ആൻ ഡി ഓർഗനൈസേഷൻ ന്യൂക്ലിയർ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വലിയ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് ബാബ അറ്റോമിക് റിസർച്ച് സെൻ്റർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഓഫ് അറ്റോമിക് എനർജി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഓഫ് അറ്റോമിക് എനർജി ബാബ അറ്റോമിക് റിസർച്ച് സെൻ്ററിന് ഡിഫറെൻറ്റ് ട്രെയിനിങ് സ്കൂളുകളാണുള്ളത് ബാർക്ക് ട്രെയിനിങ് സ്കൂൾ മുംബൈ ബാർക്ക് ട്രെയിനിങ് സ്കൂൾ ഐ ജി കാർ ഇന്ദിരാഗാന്ധി റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അല്ലെ അറ്റോമിക് റിസർച്ചിന്റെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി സെന്റർ ഫോർ അറ്റോമിക് റിസർച്ച് കൽപാക് ആർ ആർ കാറ്റ് രാജാരാമണ്ണ സെന്റർ ഫോർ അഡ്വാൻസ്ഡ് ടെക്നോളജി ഇൻഡോർ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂവൽ കോംപ്ലക്സ് ഹൈദരാബാദ് അറ്റോമിക് ഇത് ഞാൻ ഓരോന്നിങ്ങനെ എല്ലാം എഴുതിയെന്ന് വിചാരിച്ച് ഇതിലെല്ലാം ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നത് ബാർക്കാണ് ഒറ്റ എല്ലാ ട്രെയിനിങ് സ്കൂൾ ബാർക്കിന് ഇത്രയും ട്രെയിനിങ് സ്കൂളുകൾ ഉണ്ട് എങ്കിലും ബാർക്ക് നടത്തുന്ന കമ്പൈൻഡ് ടെസ്റ്റിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്നത് ആ ബാർക്ക് നടത്തുന്ന ടെസ്റ്റുകൾ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം കാരണം ഞാൻ കുറച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ അതിൻ്റെ സിലബസ് അതിൻ്റെ ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഡേറ്റ് ഏത് മാസത്തിലാണ് അതിൻ്റെ സിലബസ് എല്ലാം വളരെ ക്ലിയർ ആണ് ക്ലാരിറ്റി ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്ട്രക്ചർ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അടുത്ത വർഷം വരുന്ന ടെസ്റ്റിന് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോഴേ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഫോക്കസ്ഡ് ആകാം ആ വർക്ക് നടത്തുന്ന കോഴ്സുകളെ പറ്റി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം വൺ ഇയർ ഓറിയൻറ്റേഷൻ കോഴ്സ് ഉണ്ട് ആ ഓറിയൻറ്റേഷൻ കോഴ്സ് റേഡിയേഷൻ ഫിസിക്സിൽ ഡിപ്ലോമ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് റേഡിയേഷൻ ഫിസിക്സിൽ ഡിപ്ലോമ അത് ഒരു കോഴ്സാണ് വൺ ഇയർ ഓറിയൻറ്റേഷൻ കോഴ്സാണ് അങ്ങനെ ഈ ഓറിയന്റേഷൻ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് സയന്റിഫിക് ഓഫീസർ സി ഗ്രൂപ്പ് എ ലെവലാണ് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഗ്രൂപ്പ് എ ലെവൽ സയന്റിഫിക് ഓഫീസർ അതിന്റെ ലെവൽ ടെൻ ആണ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് സെൻട്രൽ പേമെട്രിക്സിൽ വരുന്നതാണ് ഏകദേശം അലവൻസ് കൂടാതെ നയൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും ഈ ഓറിയന്റേഷൻ കോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റ
എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സിന്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് സയൻസ് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സിനും അവസരമുണ്ട് ഈക്വല് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് എം എസ് സി ഫിസിക്സ് സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റ് നമുക്ക് പാസ്സായിരിക്കും അപ്പൊ ബി എസ് സി കാർക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ എയിം ചെയ്യാം അത് എം എസ് സി പാസ്സായിട്ട് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എയിം ചെയ്ത് പോകാം അതിന്റെ സെലക്ഷൻ ഗേറ്റ് ഒന്നുകിൽ ഗേറ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്യണം ഗേറ്റിന്റെ ലെറ്റർ സ്മോൾ ആയി പോയി ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആണ് ഇവിടെ ഗേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ സെലക്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ഇന്റർവ്യൂ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഇത്രയാണ് പിന്നെ മാർച്ച് ഏപ്രിലാണ് ഇതിന്റെ ടെസ്റ്റ് വരുന്നത് ഡിപ്ലോമ റേഡിയേഷൻ ഫിസിക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് മറ്റൊരു കോഴ്സ് ആണ് ഡിപ്ലോമ കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ഇയർ ഡിപ്ലോമയാണ് പതിനാറ് സീറ്റ് എങ്ങനെയായിരുന്നു നേരത്തെ ഇപ്പൊ എത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ടും ഞാനത് ഓർക്കുന്നില്ല റേഡിയേഷൻ ഫിസിക്സിൽ ഡിപ്ലോമ വൺ ഇയർ കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് റേഡിയേഷൻ ഫിസിസിസ്റ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇമ്മിഡിയറ്റ് ജോലി സാധ്യത ഉള്ള ഒരു കോഴ്സ് ആണ് അതുപോലെ ബാബ ഹോമി ജെ ബാബ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എച്ച് ബി എൻ ഐ ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കൊടുക്കുന്ന എം ടെക്കും എം ഫില്ലും കൂടിയുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഡി എ ഇ ഗ്രാജുവേറ്റ് ഫെലോഷിപ്പ് സ്കീം ഫോർ അപ്പൊ ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒ സി ഇ എസ് ആണ് എങ്ങനെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സിനും സയൻസ് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സിനും ഈ ഓൺലൈൻ ടെസ്റ്റ് വഴി ഇന്റർവ്യൂ വഴി അവര് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ അതിന്റെ എന്താണ് ഓറിയന്റേഷൻ കൊടുത്ത് ഓറിയന്റേഷൻ കോഴ്സിനേക്കാണ് സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഓറിയന്റേഷൻ കോഴ്സ് പാസ്സായി കഴിയുമ്പോൾ സക്സസ്ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റും അങ്ങനെയുള്ളവരെയാണല്ലോ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അവരെ ഗ്രൂപ്പ് എ സയന്റിഫിക് ഓഫീസർ സിയിലേക്ക് ലെവൽ ടെന്നിലേക്ക് വളരെ നല്ല ലെവലാണ് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഒരുപാട് സയന്റിസ്റ്റ് സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ അങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് പ്രൊമോഷൻ സാധ്യതകളും ഉള്ളതാണ് ആ സയന്റിഫിക് ഓഫീസർ സി ലെവലിൽ ഗ്രൂപ്പ് എ പോസ്റ്റിലേക്ക് നിങ്ങളെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും അതാണ് ഓറിയന്റേഷൻ കോഴ്സ് ഫസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് രണ്ടാമത്തത് ഡി എ ഇ ഗ്രാജുവേറ്റ് ഫെലോഷിപ്പ് സ്കീം ഫോർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫിസിക്സ് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് ഫിസിക്സ് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഡി എ ഇ ഗ്രാജുവേറ്റ് ഫെലോഷിപ്പ് സ്കീമുകൾ കൂടിയും പോകാൻ പറ്റും അതായത് എം ടെക് എടുക്കുന്നു എം ടെക് ആണ് നമ്മൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് അത് രണ്ടാമത്തെ പ്രോഗ്രാം എം ടെക് ആണ് ഇൻ കൊളാബറേഷൻ അതായത് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പഠനം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ എക്സ്പെർട്ടൈസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എം ടെക് എടുക്കാനുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റിയാണ് അവിടെ ഈ ടെസ്റ്റ് പാസ് ആയത് കാണപ്പെടുന്നത് ആ എം ടെക് കൊളാബറേഷൻസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏഴോളം ഏഴോ എട്ടോ ഐ ഐ ടീസ് ആണ് അതിന്റെ കൊളാബറേഷനിൽ വരുന്നത് ഡിഫറെന്റ് ഐ ഐ ടീസ് ബനാറസ് ഹിന്ദു യൂണിവേഴ്സിറ്റി വാരണാസി എൻ ഐ ടി റാവർക്കേല ആൻഡ് ഐ സി ടി കെമിക്കൽ ടെക്നോളജി ആണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കെമിക്കൽ ടെക്നോളജി മുംബൈ അപ്പൊ ഇത്രയും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളുമായിട്ട് കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എം ടെക് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും എം ടെക് ഡിഗ്രി ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ എം ടെക് പ്രൊജക്ടിന്റെ പ്രത്യേകത അവിടെ നമുക്ക് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ആ പ്രൊജക്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ആൾ രണ്ട് ഒരു ഗൈഡ് ഐ ഐ ടിയിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ ഒരു പ്രൊഫസർ ആയിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ ഗൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ഐ ഇയുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് അറ്റോമിക് എനർജിയുടെ ഒരു പ്രൊഫസർ ആയിരിക്കും ആ ഡി ഐ ഇയുടെ പ്രൊഫസർ ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ എം ടെക്കിന്റെ പ്രൊജക്ട് വിഷയം തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് ശേഷം ഇൻഡക്ഷൻ ആ എം ടെക് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങളെ ഈ പറഞ്ഞ കുറച്ചു മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പ് എ പോസ്റ്റിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യും ലെവലിന്റെ ദാറ്റ് ഈസ് അനദർ വെരി ഗുഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അപ്പൊ ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അല്ല അപ്പൊ മൂന്ന് കോഴ്സ് തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒന്ന് റേഡിയേഷൻ ഫിസിക്സ് ഡിപ്ലോമ രണ്ട് ഡി എ ഇ ഗ്രാജുവേറ്റ് ഫെലോഷിപ്പ് ഫോർ എം ടെക് ആൻഡ് യു യു വിൽ ബി അബ്സോർബ്ഡ് ആസ് ദിസ് ഗ്രൂപ്പ് എ സയന്റിഫിക് ഓഫീസ് ആൻഡ് ദർ വൺ ഓറിയന്റേഷൻ കോഴ്സ് അപ്പം അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ ഇത്രയും ഇടത്ത് എവിടെയെങ്കിലും നമുക്ക് പോസ്റ്റിങ്ങുകൾ കിട്ടാം ബി എ ആർ സി ഐ ജി കാർ ആർ ആർ കാറ്റ് വി ഇ സി സി വേരിയബിൾ എനർജി സൈക്ലോട്രോൺ സെന്റർ എച്ച് ഡബ്ല്യു ബി ഹെവി വാട്ടർ ബോർഡ് മുംബൈ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂവൽ കോംപ്ലക്സ് ഹൈദരാബാദ് ആൻഡ് സി ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂ ഓർഗനൈസേഷൻസ് അണ്ടർ ദ വാർക്ക് അറ്റോമിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് അറ്റോമിക് എനർജി
അപ്പൊ ബാർക്കിന്റെ ബാർക്കിൽ എത്തേണ്ട കാരണ രീതികളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു മൂന്ന് രീതിയിൽ നമുക്ക് എത്താം റേഡിയേഷൻ ഫിസിക്സ് ഡിപ്ലോമ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് ജോലി കിട്ടുന്ന കോഴ്സാണ് അത് വളരെ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രം പോലെ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഓറിയന്റേഷൻ കോഴ്സിലും ഗ്രാജുവേറ്റ് ഫെലോഷിപ്പ് വഴിയും ഗ്രാജുവേറ്റ് ഫെലോഷിപ്പ് ആണെങ്കിൽ എം ടെക് എടുത്തിട്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടും സോ ദിസ് ആർ വെരി വെരി ഗുഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആൻഡ് എല്ലാ വർഷവും ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അടുത്തത് ഡി ആർ ഡി ഒ സയന്റിസ്റ്റ് എൻട്രി ടെസ്റ്റ് സയന്റിസ്റ്റ് എൻട്രി ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് സി ടി എന്നായിരുന്നു നേരത്തെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വിളിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ വീണ്ടും വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി ഡി ആർ ഡി ഒ ഡിഫൻസ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് അതിന്റെ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ആൻഡ് അസസ്മെന്റ് സെന്റർ ആർ എ സി വിളിക്കുന്ന എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സിനെ എടുക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സിനെയും എം എസ് സി ഫിസിക്സുകാർക്ക് നമുക്ക് അവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റും ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എം എസ് സി ഫിസിക്സ് പ്ലസ് ഗേറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഗേറ്റിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാക്കണം നമുക്ക് ഫിസിക്സുകാർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്ട്രീമുകൾ ഫിസിക്സ് മാത്രമല്ല ഫിസിക്സ് ബ്രൈ വിത്ത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് അപ്ലൈഡ് ഫിസിക്സ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഫിസിക്സ് കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ ഫിസിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫിസിക്സ് ഫിസിക്സ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ന്യൂ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഇപ്പൊ റീസെന്റ് ഇപ്പം അതിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ആയിട്ട് ഒന്നും ഇല്ല പുതിയ അഡ്വർടൈസ്മെന്റിൽ ഫിസിക്സിന് മാത്രം ഇരുപത്തിയേഴ് വേക്കൻസീസ് സയന്റിസ്റ്റുകളായിട്ട് ഡി ആർ ഡി ഒ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ഇരുപത്തിയേഴ് വേക്കൻസീസ് ഉണ്ട് നേരത്തെ അതിനെ സയന്റിസ്റ്റ് സയന്റിസ്റ്റ് എൻട്രി ടെസ്റ്റ് എന്നായിരുന്നു വിളിച്ചിരുന്നത് ഇപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കുറച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് അത് കണ്ടില്ല ഇപ്പൊ പക്ഷെ വീണ്ടും വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ ആ വിളിക്കാൻ ഏകദേശം നല്ല വേക്കൻസികൾ ഉണ്ട് അതിൽ ഫിസിക്സിന് മാത്രം ഇരുപത്തിയേഴ് വേക്കൻസീസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഗേറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ എ ഫിസിക്സ് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് യു ജി കോ പുതിയ സിസ്റ്റം അനുസരിച്ച് ബി എസ് സി കാർക്കും ഗേറ്റ് എഴുതാനുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഇനിയും വരും ഉടൻ തന്നെ എത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല എങ്കിലും ഉണ്ട് എത്തുമെന്നാണ് ഒരു പ്രതീക്ഷ സോ ഗേറ്റിനെ പറ്റിയും കൂടി ഞാൻ പറയാം ഗേറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഗേറ്റിന്റെ സ്കോപ്പിനെ പറ്റി ഇവിടെ ഒന്ന് പറയേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഗേറ്റിന് എം എസ് സി ഫിസിക്സ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം രണ്ട് സ്കോപ്പാണ് ബേസിക്കലി ഉള്ളത് ഒന്ന് നമുക്ക് പബ്ലിക് സെക്ടറിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാജുവേറ്റൻസിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ആദ്യം ട്രൈ ചെയ്യുന്ന ഗേറ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്യുക ഗേറ്റിന്റെ കേസും ഇത് തന്നെയാണ് വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടാണ് എക്സാം ഡേറ്റ് ഉള്ളത് സിലബസ് വളരെ കറക്റ്റ് ആണ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഒരു എഫേർട്ട് മാത്രം മതി അവിടെ ഗേറ്റ് ഫിസിക്സിന്റെ സ്കോപ്പ് ആണ് അപ്പോൾ അക്കാഡമിക് സൈഡിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം എം ടെക് ആൻഡ് പി എച്ച് ഡി എം പ്രീമിയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് എം ടെക്ക് ലഭിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ പി എച്ച് ഡിക്ക് പോകാനോ ഉള്ള ഒരു ഒരു ഗേറ്റ് വേ ആണ് ഗേറ്റ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു പാത്താണ് ഗേറ്റ് പാസ് ആവും ഗ്രാജുവേറ്റ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രീമിയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഐ ഐ ടി ഐ എ സി എൻ ഐ ടിസിലൊക്കെ ഉണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ഐ ഐ ടി ഡൽഹിയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഗേറ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്ത ഒരാളിന് പല എട്ടോളം അടുത്ത് ഏഴോളം അടുത്ത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എട്ടോ ഏഴോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഒരേ സമയം ഗേറ്റിന് എം ടെക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഫിസിക്സിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം എനർജി സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെറ്റീരിയൽ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സെന്റർ ഫോർ അപ്ലൈഡ് റിസർച്ച് ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് സെന്റർ ഫോർ അറ്റ്മോസ്ഫറിക് സയൻസ് ഒപ്റ്റിക്സ് ഫോട്ടോണിക്സ് അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് മേഖലകളിലും ഡിഫറെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ഞാൻ ഐ ഐ ടി ഡൽഹിയുടെ പറഞ്ഞെങ്കിലും മിക്ക ഐ ഐ ടിയിലും ഐ ഐ എസ് സിയിലും ഒക്കെ തന്നെ ഫിസിക്സ് കൂടാതെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഗേറ്റ് പാസ്സായിട്ട് എം ടെക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും വളരെ നല്ല ഒരു കാര്യമാണ് എം ടെക്ക് എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു ആ എം ടെക്ക് ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ ഒപ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് ഫോട്ടോണിക്സിലാണ് നിങ്ങൾ എം ടെക്ക് എടുക്കുന്നെങ്കിൽ ഈ ടീം ഫാക്കൾട്ടി അല്ലെങ്കിൽ സയന്റിസ്റ്റ് അതൊന്നും കൂടാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല കമ്പനികളിൽ ഫോട്ടോണിക്സ് കമ്പനികളിൽ ലെൻസിന്റെ കമ്പനികളിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ലേസർ കമ്പ് ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കമ്പനികളിൽ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്
cabinet secretariat that is another important uh, area cabinet secretariat le senior research officer aayitta or post undu aa post il kittanayitte msc physics um adu pole thanne gate um clear cheyidan padu csir laboratories gal unde csir laboratories gal ille ningalku phd ki allekil project ilakka work cheyanamengil ningalku jrf pass aagum appo adu vera or option ivada paranju nu mathrame ullu so gate inde advantage either you can go for this academic sector or public sector undertaking il joli ki vendiyittu namukku poganayittu okay that is uh, some scope for a uh, gate physics valare ningal onnu systematic aayittu padichu kaniyal valare easy nu onnum parayunnilla systematic aayittu ningal adinte syllabus ne petti manasilaakkugeyum adinte adinu venda material previous year questions um nalla coaching materials um kittunnundu adeduthe clear cheyidu kaniya alla nokki kaniya refer cheyidu kaniyal thirchiyayittu ningalku idinakke clear cheyavunnullu ee test ellam ore pole thanne ulla swabhavam ulladana appo one to one relation is there so you can clear that so idu imd meteorological department avade rendu tarathilana adinte posting varunathu scientist aayittu ningalku kalavastha shastranjanmar aaganulla oru possibility undu അത് എം എസ് സി ഫിസിക്സ് പ്ലസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അത് എം എസ് സി ഫിസിക്സിന് മാത്രമല്ല കൊടുക്കുന്നത് ഒരുപാട് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് സയൻസ് അതുപോലെ ഒരുപാട് ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ട് അതിൽ എം എസ് സി ഫിസിക്സുകാർക്ക് അയക്കാൻ പറ്റും മല കേര നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഈ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ കേരളത്തിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് ഈ ഐ എം ഡിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ രണ്ടാമത് ബി എസ് സി ഫിസിക്സുകാർക്ക് എത്തി മാത്രമായിട്ട് ബി എസ് സി ഫിസിക്സ് കഴിഞ്ഞവർക്ക് ഫിസിക്സ് മീൻസ് ഫിസിക്സ് ഓർ കെമിസ്ട്രി ഓർ അങ്ങനെ പഠിച്ചവർക്കാണ് ഞാൻ ഗ്രാജുവേറ്റ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവർ ഫിസിക്സ് ആരായതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ സയൻറ്റിഫിക് അസിസ്റ്റന്റ് ബി ആണ് നോൺ ഗസറ്റഡ് ആണ് ആ ജോലിയിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം അത് നടത്തുന്ന സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷനാണ് അറിയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് ലാസ്റ്റ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് വന്നിട്ട് ഇപ്പം ഒന്നര ഒരു വർഷത്തിന് മുമ്പ് എങ്ങാണ്ടാ തോന്നുന്നു ഒന്നര വർഷത്തിന് മുമ്പ് എങ്ങാണ്ട ലാസ്റ്റ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് വന്നത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറോളം വേക്കൻസി ഉണ്ടായിരുന്നു സയന്റിഫിക് അസിസ്റ്റന്റ് ബിഇയിൽ ഇപ്പം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം സോ നെക്സ്റ്റ് ഫിസിക്സ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇപ്പം ഇപ്പൊ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീസെന്റ് ആയിട്ട് അത് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്തായാലും ഇപ്പൊ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാം എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയിലെ ജൂനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് ആയിട്ട് അപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് യോഗ്യത ബി എസ് സി ഫിസിക്സ് മാത്രമായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ഇത് നല്ല ജോലിയാണ് ജൂനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളിൽ അതായത് എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ജോലിയുടെ സ്വഭാവം നമ്മൾ ഏത് ജോലി സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇപ്പം നമ്മൾ അതിന്റെ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കണം നമ്മളൊരു സയന്റിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ പാർക്കിൽ പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ ന്യൂക്ലിയർ എനർജിയുടെ റിസർച്ച് ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഐ എസ് ആർ ഒയിൽ പോകുമ്പോൾ സ്പേസ് റിസർച്ച് ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് ഞാൻ അതിന് കേപ്പബിൾ ആണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അതുപോലെ എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റിയിൽ ജൂനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളിൽ അത് അത് മൂന്ന് നാല് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മുടെ വോയിസ് വരെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റുകൾ അതിനകത്തുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആ ടെസ്റ്റ് വൺ ട്വന്റി വൺ ട്വന്റി വൺ ട്വന്റി വൺ ട്വന്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വൺ ട്വന്റി മാർക്സ് ആൻഡ് വൺ ട്വന്റി മിനിറ്റ്സ് ആണ് അത്രയാണ് അതിനുശേഷം ഈ സെലക്ഷൻ ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ടാകും അത് വളരെ എന്താണ് ധൈര്യം ഒക്കെ അത് പ്രസൻസ് ഓഫ് മൈൻഡ് ഒക്കെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ജോലിയാണ് അത്ര ഗ്ലാമർ ഉള്ള ജോലി എന്ന് തന്നെയാണ് കാരണം ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഫ്ലൈറ്റിന്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാനും ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാനും ഒക്കെ സാധ്യമാകുന്നത് ഈ ജൂനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് ആണ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് വെരി ഗുഡ് ജോബ് ആൻഡ് എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളിലായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് പോസ്റ്റിംഗ് കിട്ടുന്നത് അതിന്റെ എക്സാം പാറ്റേൺ ജസ്റ്റ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് ഇട്ട് തന്നിരിക്കുകയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ജനറൽ ഇന്റലിജൻസ് റീസണിംഗ് അതൊക്കെ പതിനഞ്ച് അത് ഏകദേശം ഒരു അറുപത് ചോദ്യം ഉണ്ടാകും ജനറൽ നോളജ് പിന്നെ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ നിന്ന് അറുപത് ചോദ്യം പിന്നെ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ നിന്നും ഫിസിക്സിൽ നിന്നും കൂടെ അറുപത് ചോദ്യം അറുപത് മാർക്ക് അങ്ങനെ അപ്പൊ അതൊരു അത് ഏത് തരം ചോദ്യമാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ഒരു ഹയർ ഡിഗ്രി ആണ് പക്ഷെ ഒരു ഐ ഐ ടി നിലവാരത്തിലുള്ള എം സി ക്യു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ഇതിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് സഹായിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയും കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ടെസ്റ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്യാം സോ അത് നല്ല സാലറി നല്ല സാലറി ആണ് അതിന്റെ പേ പാക്കേജ് ഒക്കെ വളരെ ഹൈ ആണ് ഗ്ലാമർ ആണ് ജോലിക്ക് അപ്പൊ അത്രയും വളരെ മനോഹരമായ ജോലിയാണ് കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ ജോലി സാധ്യതകൾ ഉണ്ടെന്ന് മാത്രം
എന്നിട്ട് നമുക്ക് പറ്റുന്ന റിസർച്ച് ഏരിയ ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ സ്കില്ലാണ് ഇപ്പം തിയറട്ടിക്കൽ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹം ഉള്ളവർ പോയി എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യരുത് എക്സ്പെരിമെന്റൽ റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർ തിയറട്ടിക്കൽ ചിലർക്ക് നാനോ പാർട്ടിക്കൽ നാനോ ഫിസിക്സ് ആയിരിക്കും ചിലർക്ക് ഒപ്റ്റിക്സ് ആയിരിക്കാം ചിലർക്ക് കണ്ടൻസ് മാറ്റർ ഓഫ് ഫിസിക്സ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരുപാട് റിസർച്ച് ഏരിയസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമുള്ള റിസർച്ച് ഏരിയ സെലക്ട് ചെയ്യുകയും അത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രൊസീജിയർ വഴി അപ്ലൈ ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അക്കാഡമിക് ഗ്രേഡും അതുപോലെ റിസർച്ച് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് പർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊജക്റ്റ് പോലെ ഒരു ഒരു ഇത് ലെറ്റർ ഓഫ് ഇത് തയ്യാറാക്കണം സിനോസിസ് ലെറ്റർ ഓഫ് റെക്കമെൻഡേഷൻ അത്രയും വേണ്ടി വരും ജി ആർ ഇ ജി ആർ ഗ്രാജുവേറ്റ് റെക്കോർഡ് എക്സാമിനേഷൻ നമ്മുടെ നെറ്റ് എന്നൊക്കെ അപ്പം നെറ്റ് ജി ആർ എഫ് പോലെ ജി ആർ ഇ ക്ലിയർ ചെയ്യണം ആ ടൊഫൽ ഓർ ഐ എൽ ടി എസ് സ്കോർ ഉണ്ടായിരിക്കണം അത്രയുമാണ് ആ ഫാക്കൾട്ടിയുടെ പിന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം ഇന്ത്യൻ ഫാക്കൾട്ടിയെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും വളരെ പ്രശസ്തമായ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇപ്പം ഐ ഐ ടി ഐ സെറൽ പോലുള്ള എം എസ് സി പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് എം എസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് അവർക്ക് എത്താനും പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലാത്ത നമുക്കിപ്പം എം എസ് സി പഠിച്ച കുട്ടികൾക്ക് റിസർച്ചിന് പോകാനും പറ്റുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ എൻ്റെ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ് ഉണ്ടായിരുന്നു അർച്ചന ഇവിടെ എം എസ് സിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തതായിരുന്നു അപ്പൊ ജോയിൻ ചെയ്ത് ഓണമായപ്പോഴത്തേക്ക് അത് കുട്ടി പറഞ്ഞു ഇറ്റലിയിലെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ആസ്ട്രോ ഫിസിക്സിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് പോയി അങ്ങനെ അത് അവിടെ ഈ പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ സ്കോളർഷിപ്പും റിസർച്ച് അസോസിയേറ്റ് സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടാം ഇവർക്ക് പിന്നെ ഇവർക്ക് ആർ എ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാം ടി എ ടീച്ചിങ് അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യാം അങ്ങനെയും ഒക്കെ ഇവർക്ക് ഒരുപാട് പിന്നെ അവിടെ നിൽക്കാൻ ആവശ്യമായ ഫണ്ടൊക്കെ ലഭിക്കാൻ അവരെ സഹായിക്കും ഇത് ഒരു വലിയ ആർക്കെങ്കിലും ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും നിങ്ങൾ ഇതിന് ശേഷം പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം ഇവർ വളരെ നക്ഷലിൽ മാത്രമേ ഈ സ്ലൈഡ് വെച്ചിട്ടുള്ളൂ സോ അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം നിങ്ങളുടെ സബ്ജക്ട് റിലേറ്റഡ് ആയി വീണ്ടും ഉണ്ട് നമ്മളുടെ കേരള സ്റ്റേറ്റിലുണ്ട് ഫിസിക്സുമായിട്ട് കൺസേൺഡ് ഉള്ള ജോലികളുണ്ട് അതൊക്കെ ലാസ്റ്റ് സ്ലൈഡ് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫിംഗർ പ്രിന്റും ബ്യൂറോയിലും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെ വരട്ടെ അപ്പൊ അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ എയിം ഹൈ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യത്തിൽ നിന്നും തുടങ്ങാം യു പി എസ് സി അപ്പം ഇനി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് ആണ് നമുക്ക് ആഗ്രഹമെങ്കിൽ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടെന്നല്ല ഏറ്റവും എന്താ ഡിവോട്ടഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ മനസ്സർപ്പിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് സിവിൽ സർവീസ് ഇന്ത്യൻ സിവിൽ സർവീസ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ കുട്ടികൾ ഇതിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തിനാലോളം ഐ എ എസും ഐ എഫ് എസും ഐ പി എസും കൂടാതെ ഇന്ത്യൻ ഫോറിൻ സർവീസ് ഐ പി എസ് ഐ എ എസ് അത് കൂടാതെ ഇരുപത്തിനാലോളം സർവീസ് ഉണ്ട് ഏകദേശം എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപതോളം വേക്കൻസീസ് ഉണ്ട് ഇയർലി ഈ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വളരെ ക്ലിയർ ആണ് അതിൻ്റെ സിലബസ് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എല്ലാ വർഷവും നടത്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ മനസ്സിലാവും സോ നിങ്ങളുടെ ഡിവോഷൻ നിങ്ങളുടെ എന്താണ് പൂർണ്ണമായ ഫോക്കസ് ചെയ്തുള്ള അതിലേക്കുള്ള ഒരു ഇതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് വീണ്ടും വരാം നമുക്ക് പിന്നെ ആർമി കാറ്റഗറിയിലേക്ക് സി ഡി എസ് കമ്പൈൻഡ് ഡിഫൻസ് സർവീസ് എസ് എസ് സി ഷോർട്ട് സർവീസ് കമ്മീഷൻ വിമൻ അത് നോൺ ടെക്നിക്കൽ ഗ്രേഡിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് യു പി എസ് സി നടത്തുന്ന ടെസ്റ്റ് ആണ് ഇതല്ല അപ്പോൾ യു പി എസ് സിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ക്ലിയർ ക്ലാരിറ്റിയിൽ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഫോറസ്റ്റ് സർവീസ് ഇപ്പോൾ റിസൾട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടും പുറത്തുള്ള കുട്ടികൾ എനിക്കറിയാവുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിലുള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് അൻപതാമത്തെ റാങ്ക് ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് പേർക്ക് കേരളത്തിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഇന്ത്യൻ ഫോറസ്റ്റ് സർവീസ് ഇതെല്ലാം നമ്മളെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് എ ഓഫീസർമാരായിട്ടാണ് വളരെ നല്ല ഒരു എന്താണ് പ്രൊഫഷൻ നിങ്ങൾക്ക് സിൻസിയറായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഇതൊക്കെ സഹായിക്കും പിന്നെ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാറ്റിറ്റിക്കൽ സർവീസിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഐ ഇ എസ് അതൊരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലായിരിക്കും ഇന്ത്യൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സർവീസ് ഇന്ത്യൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സർവീസ് ബേസിക്കലി അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സ്
നമ്മളിപ്പം കുട്ടികളോടെ ചോദിച്ചാൽ പറയുന്നതാണ് ഞാൻ ഇതിന് പോവുകയാണ് അതിന് പോവുകയാണ് ചെറിയ ജോലികൾക്കൊക്കെ പോവുകയാണ് അങ്ങനെയല്ല എയിം ഹൈ അതാണ് സോ ഇന്ത്യൻ സിവിൽ സർവീസിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ എക്സാമിനെ പറ്റിയൊക്കെ വളരെ കാര്യമായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് യു പി എസ് സി വെബ്സൈറ്റിൽ കിടപ്പുണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടം പ്രിലിംസ് എക്സാം ഉണ്ട് അതുപോലെ മെയിൻ എക്സാം ഉണ്ട് മെയിൻ എക്സാമിന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന പേപ്പറുകൾ ഫിസിക്സ് വേണമെന്നില്ല നമ്മൾ പഠിച്ച സബ്ജക്റ്റ് വേണമെന്നില്ല എനി സബ്ജക്റ്റ് യു കൻ ഈവൻ യു ക്യാൻ സെലക്ട് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓർ എന്താണ് സോഷ്യോളജി സൈക്കോളജി എന്ത് വേണമെങ്കിലും മലയാളം എന്ത് വേണമെങ്കിലും സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ ചില മിത്സ് ആൻഡ് ഫാക്ട് അവിടെ ഉണ്ട് ഇന്ത്യൻ സിവിൽ സർവീസിനെ പറ്റി ഏറ്റവും ടഫസ്റ്റ് എക്സാം ആയിട്ടാണ് എക്സാക്ട്ലി ഇറ്റ് ഇസ് ഏറ്റവും ടഫസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാം ആണ് സിവിൽ സർവീസ് പക്ഷേ അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്കൂളിലും കോളേജിലും ഒക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ടുവരുന്ന സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കിലൊക്കെ ആവറേജ് ആയിട്ടുള്ള സ്കൂൾ കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള പ്ലാനിങ്ങിലും പ്രിപ്പറേഷനിലും നമുക്ക് ഇത് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അതൊരു വലിയ കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതാണ് അതൊരു അതൊരു വ്യത്യാസമാണ് അതുപോലെ ലോങ് അവേഴ്സ് സ്റ്റഡി ചെയ്താൽ മാത്രമേ കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കാൻഡിഡേറ്റ്സിനും ക്ലിയർ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം പബ്ലിക് സെക്ടറിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എത്രയോ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഇത് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർക്ക് അത്രയും സമയം കിട്ടത്തില്ല അവർ ലീവ് എടുത്തിട്ടല്ല അവർക്ക് ടു ടു ത്രീ അവേഴ്സ് ഒരു ഡെയിലി പോലും പറ്റുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അവരും ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നേരത്തെ പറയുമായിരുന്നു ഡൽഹിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാലേ മാത്രമേ അത് കിട്ടുകയുള്ളൂ കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്നല്ല ദേ ഹാവ് ഹൈ ചാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഏറ്റവും നല്ല കോച്ചിങ് ഇപ്പം സ്റ്റേറ്റ് കോച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പോയാൽ കൂടി ഇത് നമുക്ക് കിട്ടാറുണ്ട് അതുപോലെ ബെസ്റ്റ് കോച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അത് പിന്നെ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ കോച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പോകാതെ തന്നെ നമ്മുടെ സീനിയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള മെന്ററിൽ നിന്നും അവരുടെ ഗൈഡൻസ് കിട്ടി ഇത് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് അത് പക്ഷേ ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതിന്റെ എക്സാമിനേഷനും അതിന്റെ പ്രിപ്പറേഷനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരു ഒരു വർഷത്തോളം ഉണ്ട് അതിന്റെ എക്സാമിനേഷൻ പ്രിപ്പറേഷൻ തന്നെ ഒരു വർഷം വേണം അപ്പൊ ടു ഈ രണ്ട് വർഷത്തോളം ഒക്കെ വേണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഈ എയിം ഈ ഡ്രീം മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരാളിനെ ഒരു കുട്ടിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്ക് ടീച്ചർ പേരൻസിന് ഉൾപ്പെടെ സോഷ്യൽ ഉണ്ട് അത് മാത്രമേ ഒരു സപ്പോർട്ടാണ് ആവശ്യം സ്റ്റേറ്റ് ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ടേക്ക് ദിസ് എക്സാം വിത്ത് ഗ്രേറ്റ് എൻതൂസിയാസം ടു സെർവ് ദ സൊസൈറ്റി ആൻഡ് ക്രിയേറ്റ് എ ബെറ്റർ ടുമാറോ സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മിത്സ് ഒക്കെ ഒന്നും അല്ല നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങൾ ഒരു നിങ്ങളൊരു യുണീക് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അത് നിന്നിട്ട് ഈ പരീക്ഷയെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയുക ദെൻ യു സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി പ്രോപ്പർലി യു പ്ലാൻ ആൻഡ് പ്രിപ്പയർ ഫോർ ദ എക്സാമിനേഷൻ ആൻഡ് യു ക്യാൻ ക്രാക്ക് ദിസ് എക്സാം ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ഫിസിക്സിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം വളരെ വളരെ സന്തോഷം തോന്നിയ ഒരു കാര്യമാണ് ട്രിവാൻഡ്രം ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഇത് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ കഴിയും മാർവാനിയസ് കോളേജിലെ ഒരു കുട്ടിക്കും അതുപോലെ ഓൾസൈൻസ് കോളേജിലെ ഒരു കുട്ടിക്കും നിങ്ങളത് കണ്ടു കാണും ഫിസിക്സ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള രണ്ട് കുട്ടികൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇന്ത്യൻ സിവിൽ സർവീസ് ക്ലിയർ ചെയ്തു ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സ് ഇരുപതാമത്തെ വയസ്സ് ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വയസ്സ് അങ്ങോട്ട് ആകുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളൊരു ഗ്രൂപ്പിയെ ജോലിയിലേക്ക് സയൻറ്റിഫിക് സൊസൈറ്റിയിൽ സെർവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ ഇതിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയാണ് വിഷു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് നിങ്ങളത് സെലക്ട് ചെയ്യുക ദെൻ അതിനുശേഷം ഞാൻ കേരള പി എസ് സിയുടെ എക്സാമിനേഷൻസും കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് ഉണ്ട് അപേക്ഷിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ സയൻറ്റിഫിക് അസിസ്റ്റൻറ്റ് കേരളത്തിൽ ഫിസിക്സുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത സയൻസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്താണ് സയൻറ്റിഫിക് അസിസ്റ്റൻറ്റ് അത് ഗ്രൂപ്പ് ബി ഗസറ്റഡ് പോസ്റ്റാണ് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിൽ സെർച്ചർ പോലീസ് ഫോറൻസിക് സയൻസിൽ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സെർച്ചറായിട്ട് വിളിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് എം എസ് സി ഫിസിക്സുകാരെയും വിളിക്കാറുണ്ട് ബി എസ് സി ഫിസിക്സുകാരെയും വിളിക്കാറുണ്ട് ടെസ്റ്റ് എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും ലീഗൽ മെട്രോളജി ഇൻസ്പെക്ടറായിട്ട് വിളിക്കുന്നത് ബി എസ് സി ഫിസിക്സുകാരെയാണ് അവർക്ക് ഫിസിക്സ് സബ്ജക്റ്റിൽ ക്ലിയർ ഒരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് അത് അറ്റൈൻ അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ബി ഡി ഒ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ്
അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വേണമെങ്കിൽ പിന്നീട് ചോദിച്ചാലും ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം അതിന്റെ ബെസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് കൽക്കട്ട ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാറ്റിറ്റിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാറ്റിറ്റിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഐ ഐ ടി ഗൊരഖ്പൂർ ഗോവ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ഐ ഐ എം നമ്മുടെ കേരളത്തിലുണ്ട് ഐ ഐ എം കോഴിക്കോട്ടിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് ഡാറ്റ സയൻസിൽ ഐ ഐ ടി പാലക്കാട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് ഐ എം എസ് സി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ സയൻസിൽ എം എസ് സി ഡാറ്റ സയൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് മാത്രമല്ല ഒത്തിരി ഇത് കൊടുക്കും കുറെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞാനത് പ്രീമിയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നുള്ള മാത്രമാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ദിസ് മച്ച് ദീസ് സ്കിൽസ് യു യു റിക്വയർ സം സ്കിൽസ് ലൈക്ക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് കോഡിങ് എക്സെട്ര അതുപോലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ന്യൂ ഏജ് കോഴ്സ് ആണത് സോ അതിനു വേണ്ട സ്കിൽസ് ഇത് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഇന്നോവേഷൻ പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് ക്യൂരിയോസിറ്റി അനാലറ്റിക്കൽ ഇന്റലക്ച്വൽ എബിലിറ്റി ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് എക്സെട്ര അപ്പൊ അതിന്റെ കരിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് റിസർച്ചർ ആകാം ഗെയിം പ്രോഗ്രാമർ ആകാം ബിസിനസ് ഇന്റലിജൻസ് ഡെവലപ്പർ ആകാം സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അത് കൊടുക്കുന്ന പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിൽ പക്ഷെ ഈ സ്കില്ലൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലാതെ നമുക്ക് വേറെ ഒരു സ്കിൽ സ്കിൽ ഇല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നും കൂടി ആലോചിച്ചിട്ട് വേണം പോകേണ്ടത് അത് അറ്റൈൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം പോകേണ്ടത് എംടെക് പി ജി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഐ ഐ ടി ഹൈദരാബാദ് ഐ ഐ എസ് സി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഹൈദരാബാദ് ഐ ഐ എം കൽക്കട്ട ഐ ഐ ടി ഗോഹട്ടി ബിറ്റ്സ് പിലാനി എസ് ആർ എം ചെന്നൈ ഇവിടെ മാത്രമല്ല ഇനിയും ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇതെല്ലാം പ്രീമിയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ കൊടുക്കുന്ന എ ഐയുടെ കാര്യങ്ങളാണ് അതുപോലെ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി കോഴ്സുകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഐ ഐ ഐ ടി ബാംഗ്ലൂർ ബി ഐ ടി വെല്ലൂർ ഐ ഐ ടി ഗോഹട്ടി ഒക്കെ ഡിജിറ്റൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കേരള നമ്മളുടെ കേരളയിലെ ഡിജിറ്റൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എം എസ് സി സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി കോഴ്സുകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അമൃത യൂണിവേഴ്സിറ്റി എം ടെക് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് സെൻസേഴ്സിനെയും ആക്ച്വേറ്റേഴ്സിനും സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോഗ്രാംസ് എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ടൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതുപോലെ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജി ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഫുൾ സ്റ്റാക്ക് ടെക്നോളജി വെബ് ഡെവലപ്പേഴ്സ് ആയിട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദീസ് ആർ ദ ന്യൂ ഏജ് കോഴ്സസ് but for getting this such courses you require some skills also before that one more course that is fashion design oru vaadu vere select cheyunnana fashion design pakshe national institute of fashion technology nu parna premier institute undu avudunnana ningal fashion design umayittu bendapetta courses ulakke cheynadengile aa campus placement koodi undu nu manasilakkana adu pole environmental related aayittulla courses undu avade ms c edukkam pg diploma edukkam mtech edukkam delhi university il undu jnu undu mumbai university madras university pondicherry university osmania iesc neeri neeri nu parna national environmental research institute national engineering and engineering and environmental research institute nagpur il aanu course ullathu PSG College, കോയമ്പത്തൂർ അതൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ എൻവയോൺമെന്റൽ എം എസ് സി എൻവയോൺമെന്റൽ കോഴ്സ് പി ജി ഡിപ്ലോമ ഇൻ എൻവയോൺമെന്റ് അതുപോലെ ജിയോളജി മൈനിങ് ഞാൻ നേരത്തെ പറയാൻ വിട്ട ഒരു ടെസ്റ്റും കൂടി ഞാനിപ്പോ ഓർമ്മയിൽ വരികയാണ് ഒ എൻ ജി സിയുടെ കാര്യം നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഗേറ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് ഒ എൻ ജി സിയിൽ നമുക്ക് ജിയോളജിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ജിയോ ഫിസിസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പിന്നെ യു പി എസ് സി നടത്തുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു എല്ലാ വർഷവും നടത്തുന്ന ഒരു പരീക്ഷയാണ് ഇന്ത്യൻ ജിയോളജിസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷൻ ഞാനത് വിട്ടുപോയതാണ് ഇന്ത്യൻ ജിയോളജിസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷൻ ആ ജിയോളജിസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷന് ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ജിയോ ഫിസിസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഫിസിക്സുകാർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം എം എസ് സി ഫിസിക്സ് ആണ് സിലബസ് ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ജിയോ ഫിസിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ജിയോളജിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ജിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ ജി എസ് ഐയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് അത് വളരെ നല്ല ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് റിലേറ്റഡ് ടു ഈവൻ ജിയോളജി ഓക്കെ ആ മൈനിങ് അപ്പൊ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ന്യൂ ഏജ് കോഴ്സസ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ കു
അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സമയത്താണ് നമ്മളിവിടെ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയും ഡെവലപ്പ് അപ്പോൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും കൂടുതലാണ് ആ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് സ്കിൽസും കൂടുതൽ ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അത് അറിയാനുള്ള അവസരങ്ങളും കൂടുതലാണ് പക്ഷേ ഇത് ഓൺലി ഡിഫറൻസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് ഡിഫറൻസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തേർട്ടി തൗസൻഡ് കുട്ടികൾ മാത്രമാണ് യു പി എസ് സിയിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് പോലും പക്ഷേ ഫൈവ് ലാക്സ് കേരള പി എസ് സിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു സോ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിന്റെ കുഴപ്പം സോ നമ്മൾ ആ കണ്ടെത്തുകയും അതിനു വേണ്ടി പോകാൻ ശ്രമിക്കുക സോ എവറി ടൈം പണ്ടായാലും ഇന്നായാലും നമുക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള ഒരു സ്കിൽസ് ഒരു റിക്രൂട്ടേഴ്സ് നമ്മളെ നോക്കുന്നത് അതിന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് കാരണം നമുക്ക് എത്രത്തോളം അറിവ് എന്നുള്ളത് പറയ ആ തൊട്ട് മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നവർ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ആ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം അതിന് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ വളരെ ആവശ്യമാണ് യു ക്യാൻ യു ക്യാൻ ബിൽഡ് അപ്പ് ദിസ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് സ്കിൽ then academic and business writing adu valare important aanu verbal communication mathramalla ningal writing ile ningalku communication ability kooduvarunda public speaking public speaking ennu parnja ningalku ipo oru company ede oru oru prathegamayittulla oru team oru team ine namak address cheyanam allengil oru project head ennu parayumbo adilekku ningal oro team ine namak address cheythu karyangal parayanam allengil oru presentation cheyanam adinokke aanu public speaking skill ennu parayunnathu appo adellam develop cheyanulla margangal aanu nammade ee 3 year degree il ninnum 2 year pg il ninnum kittunathu പക്ഷെ അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകണം അതുപോലെ നോളജ് ഓഫ് മോർ ലാംഗ്വേജസ് ദാറ്റ് ഇസ് ആൾസോ വൺ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തിങ് പല റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജസുകൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ടെക്നിക്കൽ നോളജ് മിനിമം എങ്കിലും മിനിമം എങ്കിലും എന്ന് പറയുന്നില്ല ഇപ്പം ടെക്നിക്കൽ നോളജ് അത്യാവശ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം കണ്ടിന്യൂസ് ലേണിങ് കണ്ടിന്യൂസ് ലേണിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനൊക്കെ ഉള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് ഒരുപാട് കോഴ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിനൊക്കെ പിന്നീട് ഏതെങ്കിലും ഒരു അവസരത്തിൽ നമുക്ക് അതിലേക്ക് വരാം അപ്പൊ ചില പിന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ലേണിങ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സബ്ജക്റ്റ് ആയാലും അതിനെ പറ്റിയുള്ള ഡിഫറെന്റ് ആസ്പെക്ട് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഫിസിക്സ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് എത്ര കോഴ്സുകൾ വേറെ ചെയ്യാം ന്യൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസിയിൽ തന്നെ പറയുന്നത് മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി ആസ്പെക്ടിലേക്ക് വരുന്ന കോഴ്സുകളാണ് അത് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു പലയിടത്തും പിന്നെ അഡാപ്റ്റബിലിറ്റി അഡാപ്റ്റബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജോബിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടേക്ക് നമുക്ക് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്ത് അതിന്റെ സിസ്റ്റംസ് എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി അവിടെ നമുക്ക് എക്സൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഒരു കഴിവ് ദാറ്റ് ഇസ് അഡാപ്റ്റബിലിറ്റി ഇതൊക്കെ ഈ സ്കിൽസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തേണ്ട വളരെ 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 ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് സോ നെക്സ്റ്റ് ബാങ്ക് എക്സാം അതൊക്കെ അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വിധം ഞാൻ അതിലേക്ക് കൂടുതൽ സമയം പോയത് കാരണം ഞാൻ കൂടുതലേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ബാങ്ക് എക്സാമിന് പി ഒയും ക്ലർക്കുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പോകാൻ ചില കുട്ടികളുണ്ട് കുട്ടി കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടുന്നുമുണ്ട് സോ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ നിങ്ങൾക്ക് അതാണ് ആഗ്രഹം എനിക്ക് ബി എസ് സി കഴിഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഒരു ജോലിയാണ് ബാങ്കിലാണ് പോകാൻ ഇഷ്ടം എങ്കിൽ യെസ് യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ഫോം പ്രൊബേഷണറി ഓഫീസർ ഓർ ക്ലർക്ക് അതിന് ചാൻസസും ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കറണ്ട് അഫയേഴ്സും റീസണിങ്ങും വെർബൽ ആൻഡ് നോൺ വെർബൽ റീസണിങ്ങും അങ്ങനെ എടുത്ത് ഇന്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ടീച്ചറെ നമുക്ക് ഇതിപ്പം കുറെ ഉണ്ട് എന്ത് വേണം ടീച്ചറെ നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാറായോ എക്സ്ക്യൂസ് മീ ആണോ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ ഓക്കെ ബി എസ് സി കഴിയുന്ന കുട്ടികള് എം എസ് സി കഴിയുന്ന കുട്ടികളും സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫിസിക്സ് കാര്യം കെമിസ്ട്രി കാര്യം ഒക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇപ്പൊ സെലക്ട് ചെയ്ത് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു കോഴ്സാണ് ഫോറൻസിക് സയൻസ് ഇപ്പൊ നേരത്തെ ഞാൻ ഫോറൻസിക് സയന്റിഫിക് അസിസ്റ്റന്റ് കേരള പോലീസ് ഫോറൻ പോലീസ് ഫോറൻസിക് എന്ന് പറഞ്ഞു അത് നമുക്ക് ബി എസ് സി വെച്ച് കിട്ടുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ എം എസ് സി വെച്ച് കിട്ടുന്നതാണ് ഫിസിക്സ് വെച്ച് ടെസ്റ്റ് എഴുതി കയറിയ പക്ഷെ അതല്ല ഫോറൻസിക് സയൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് പോയി ഈവൻ ഫോറിനിൽ തന്നെ പോയി ഫോറൻസിക് എടുക്കാനുള്ള ഇപ്പൊ കുട്ടികൾ പോകുന്നുണ്ട് എം എസ് ബി എസ് സി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് കുട്ടികൾ എം എസ് സി ഫോറൻസിക് സയൻസിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഫോറൻസിക് സയൻസിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ട് നാനോ ടെക്നോളജി ഫോറൻസിക് സൈക്കോളജി ഹോം ലാൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി അതിൽ ഏറ്റവും
അതിനകത്ത് ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അതിൽ ഉണ്ട് ഫോറൻസിക് ബയോടെക്നോളജി ഫോറൻസിക് കെമിസ്ട്രി ടോക്സിക്കോളജി ക്രൈ സൈബർ ഇതൊക്കെ അത് ഒത്തിരി ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ഈ പ്ലേസ്മെന്റ് കിട്ടുന്ന കമ്പനികളാണ് കുട്ടികൾ പോകുന്നുണ്ട് കുട്ടികൾ ഒരുപാട് പേര് പോകുന്ന സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന കോഴ്സാണ് അപ്പൊ ഏത് കോഴ്സ് സെലക്ട് ഹലോ 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 പറഞ്ഞോളൂ ടീച്ചറെ കേൾക്കാം പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ അതെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം കാരണം ഇത് ഇതിങ്ങനെ പോയാൽ നമുക്ക് ഒരുപാടുണ്ട് ടീച്ചറെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് എത്താം ഇത് ഒത്തിരി ഉണ്ട് അപ്പം എനിവേ ഞാൻ ടീച്ചർ ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ആക്കൂ ഇത് പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്താം കരിയർ ഓപ്ഷൻസ് ഫോർ ബി എസ് സി ഫിസിക്സ് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് നോക്കുക ഇത്രയും ഇടത്ത് ഐ എം ഡി ടെലികോം ബാർക്ക് സെറ്റ് രണ്ട് സെറ്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് പ്ലസ് ടു അധ്യാപകരാകുന്ന സെറ്റും സയന്റിസ്റ്റ് എൻട്രി ടെസ്റ്റും ഡി ആർ ഡി ഒയുടെ സെറ്റാണ് സ്പേസ് ഫിസിക്സ് ലബോറട്ടറിയിൽ ആറോളം ആറോ എട്ടോ ജെ ആർ ഓഫ് പൊസിഷൻസ് ഉണ്ട് എം എസ് സിക്കാർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം സോ എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി ഇന്ത്യൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സർവീസ് ഇന്ത്യൻ ജിയോളജിസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷൻ ലോട്ട് ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആർ ദയർ ദീസ് ആർ ദ ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് സെഞ്ചുറി സ്കിൽസ് ട്രൈ ടു ഡെവലപ് സച്ച് സ്കിൽസ് ആസ് ഫാർ ആസ് പോസിബിൾ ദെൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാത്തിനോടെയും ഒരു പ്രൊഫഷണൽ അപ്രോച്ച് ഉണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കരിയർ വളരെ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പൊസിഷനിൽ എത്തും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല ആൻഡ് ഇഫ് യു ബിലീവ് ഇറ്റ് യുവേഡ് സെൽഫ്സ് യു ക്യാൻ ക്ലിയർ ഓൾ ദ എക്സാമിനേഷൻ ആൻഡ് ഈവൻ ഇൻ യുവർ പേഴ്സണൽ ലൈഫ് ആൽസോ യു വിൽ ഗെറ്റ് സക്സസ് ഇഫ് യു വാണ്ട് മോർ റോസസ് പ്ലാൻ മോർ ഷെഫ്സ് എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് റോസാ പുഷ്പങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത്രമാത്രം റോസാ ചെടികൾ നടണം നിങ്ങൾ നെടു നിങ്ങൾ നടുന്ന ആ ചെടികൾ നിങ്ങളുടെ ഹാർഡ് വർക്ക് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആ പുഷ്പങ്ങൾ ആ ഹാർഡ് വർക്കിന് ഈശ്വരൻ നൽകുന്ന ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓർ റിവാർഡ്സ് ആണ് വിഷ് യു ഓൾ സക്സസ് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് താങ്ക് യു താങ്ക് യു സർ ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ് ഹലോ ഹലോ ടീച്ചറെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഇപ്പൊ കുട്ടികളെ ഞാൻ ഫോൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈവൻ അവർക്ക് ഡൗട്ട് പിന്നീട് വന്നാലും ടീച്ചറിന്റെ കയ്യിലോട്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫോർവേഡ് ചെയ്താൽ ടീച്ചർ എനിക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് തന്നാൽ മതി ഞാൻ അവർക്ക് അതിന്റെ റിപ്ലൈ മെസ്സേജ് ആയിട്ട് കൊടുത്തോളാം അപ്പൊ അങ്ങനെ പിന്നീട് ഡൗട്ട് വന്നാലും ക്ലിയർ ചെയ്തോളാം അത് പറയാം ടീച്ചറെ അപ്പൊ ഡേറ്റ സയൻസ് പഠിക്കുമ്പോ നമ്മൾ ആദ്യം ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഡേറ്റ സയൻസ് സയന്റിസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് മേഖലകളിൽ ഇപ്പോ ഇപ്പൊ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോ അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് കേൾക്കാൻ തോന്നുന്നു ടീച്ചറെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് അത് ആ സ്കിൽസ് അച്ചീവ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ സ്കിൽസ് നമുക്ക് കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഡേറ്റാ സയൻസ് പഠിക്കാനുള്ള ആ സ്കില് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പൊ ബിസിനസ്സും സ്റ്റാറ്റിറ്റിക്സും അല്ലെങ്കിൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഇതിന്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡേറ്റാ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് അൽഗോരിതംസ് സ്റ്റാറ്റിറ്റിക്സ് അനലറ്റിക്കൽ ടൂൾസ് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളിനെ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ കരിയർ ഓപ്ഷൻസ് കിട്ടുന്നത് പിന്നെ എന്താ പറയുക 
പല കമ്പനികളിലാണ് ബിസിനസ് അനാലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് പ്രൊഫഷണൽസ് ആയിട്ട് പോകാൻ നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ മെഷീൻ ലേണിങ് അതുപോലെ തന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആർക്കിടെക്ട് എൻ്റർപ്രൈസ് ആർക്കിടെക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പല കമ്പനികളും ഈവൻ ഫിനാൻസ് കമ്പനികളും അതുപോലൊക്കെ തന്നെ ഫിനാൻസ് കമ്പനികൾ അതുപോലെ തന്നെ അതല്ലാതെ പബ്ലിക് സെക്ടേഴ്സ് എല്ലാം ഡേറ്റാ സയൻസിന് വളരെ ഹൈ ഡിമാൻഡ് ആണ് അക്രോസ് ഓൾ ഡൊമൈൻസ് ഓഫ് ബിസിനസ് എന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി ബിസിനസിന്റെ മാർക്കറ്റിംഗ് ആയാലും ഫിനാൻസ് ആയാലും ബാങ്കിങ് ആയാലും അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ബിസിനസ് ട്രെൻഡിലൊക്കെ അവരുടെ ഇപ്പം ഇപ്പൊ തന്നെ ഷെയർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ പ്രഡിക്ഷൻസ് ഒക്കെ വരുത്തില്ലേ ഓപ്പറേഷൻ സ്കെയിലിങ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള എല്ലായിടത്തും ഈ റിസർച്ച് ഓർഗനൈസേഷനിലെ അതുപോലെ ഗവൺമെന്റ് പോളിസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ഒക്കെ നമുക്ക് ഡേറ്റാ സയൻസിന് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോലിയുണ്ട് ഒരുപാട് പിന്നെ എക്സ് എക്സൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇപ്പം ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റും അതുപോലെ തന്നെ യു എസ് എ തമ്മിൽ ഈ കൊളാബറേറ്റീവ് ഫണ്ടോട് കൂടിയ ഒരു ഫിഫ്റ്റി ലാക്സ് ഉള്ള ഫണ്ട് ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഡേറ്റാ സയൻസ് പോലുള്ള ഇതിന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊളാബറേറ്റീവ് സ്റ്റഡീസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞിടത്തൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും എല്ലാ ബാങ്കിങ് സെക്ടറുകളിലും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഡൊമൈൻസിലും ബിസിനസിന്റെ എല്ലാ ഡൊമൈൻസിലും ഇതിന് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ജോലിയുണ്ട് ജോലി സാധ്യതയും ഉണ്ട് ഇപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് അത് പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ തന്നെ നിന്ന് പഠിക്കാനാണ് ഐ ഐ ടി പാലക്കാടിലുണ്ട് ഐ ഐ എം ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ പ്ലീസ് വല്ലാണ്ട് വരുന്നുണ്ട് എന്നാലും ചോദിച്ചോളൂ ആ തീർച്ചയായിട്ടും പറയാം എ ടി സി എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളിന്റെ കാര്യമല്ലേ ടിങ്കിള് ചോദിച്ചത് ടിങ്കിൾ സ്റ്റീഫൻ അല്ലേ എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളിലെ ജൂനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എ ടി സി അപ്പൊ അതിന്റെ സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം മനസ്സിലാക്കുക അത് വളരെ രസകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടിയാണ് സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് നമ്മൾ ഈ ടെസ്റ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ള മാത്തമാറ്റിക്സ് എക്സസൈസ് അതിന് അതിനുള്ള ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് അങ്ങനെയുള്ള ആ ടെസ്റ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു സെലക്ഷൻ ഇന്റർവ്യൂ ആണ് അപ്പൊ എല്ലാ ഇന്റർവ്യൂവും പോലെ ഉള്ള ഒരു ഇന്റർവ്യൂ അല്ല അവിടെ അതിനുശേഷം വെർബൽ അനാലിസ് വെർബ് നമ്മുടെ വോയിസ് ടെസ്റ്റ് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ ടെസ്റ്റ് കൂടി അവർ നടത്തുന്നുണ്ട് കാരണം ഏറ്റവും ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഏറ്റവും പ്രസൻസ് ഓഫ് മൈൻഡ് വേണ്ട ഒരു ജോലിയാണ് എ ടി സിയിലെ നമുക്ക് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ട്രെയിനി എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ട്രിവാൻഡ്രത്തൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അങ്കമാലി എന്ന് അവിടുന്ന് ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫ്ലൈറ്റിന് വേണ്ട എല്ലാ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസും പാസ് ചെയ്യുന്നത് എ ടി സി കാരാണ് എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളിൽ നിന്നാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ വെർബൽ ടെസ്റ്റ് വോയിസ് ടെസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന്റെ കാരണം അതാണ് ഇത് തിരിച്ചറിയും ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ജകാർത്ത ടു വൺ എയ്റ്റ് ജകാർത്ത ടു വൺ എയ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് ലെവൽ ടു ത്രീ സീറോ ഈ ഫ്ലൈറ്റ് ലെവലിനെ പറ്റി പറയുക അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഒക്കെ പറയുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കേൾക്കുകയും അതിനനുസരിച്ച് ഏത് ഫ്ലൈറ്റ് ലെവലിലേക്ക് മാറണം എന്ന് ഡയറക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ബി ടി സി കാരാണ് അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല പ്രസൻസ് ഓഫ് മൈൻഡ് ഉള്ള അതായത് വെറുതെ ഇരുന്ന് പേപ്പറിൽ ഫ്ലൈറ്റ് ലെവൽ എഴുതി വെക്കുകയും ജക്കാർത്ത സൗദിയ ടു വൺ എയ്റ്റ് സെവൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെറുതെ ഇരുന്ന് നമുക്ക് എഴുതി വെക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോ കാരണം ഇത് ഹൈലി അലേർട്ടായിട്ട് ഇരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങ് ഒരുപാട് സമയമൊന്നും അങ്ങനെയല്ല അങ്ങനെ വർക്ക് ഷെഡ്യൂളും അങ്ങനെ അല്ലെന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് അതായത് ഇപ്പം ആറ് മണിക്കൂർ എട്ട് മണിക്കൂർ ഒന്നും ഒരേ ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഷോർട്ട് പീരീഡിൽ തന്നെ ഇരുത്തിയിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് അനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഇരിക്കുന്ന സമയം ഹൈലി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും സ്ട്രെസ് ഉള്ളതും ഏറ്റവും ഗ്ലാമർ ഉള്ളതുമായ ജോലിയാണ് എ ടി സി എന്ന ട്രാഫിക് കൺട്രോൾ എന്നുള്ളത് സ്ട്രെസ് ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രെസ് ഉള്ള സ്ട്രെസ് അവിടെ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല കാരണം ഫ്ലൈറ്റിന്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലൈറ്റിൽ നിന്നുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ റിസീവ് ചെയ്യും അത്
അതൊരു നല്ല ജോലി കൂടിയാണ് വളരെ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതുള്ള ജോലിയാണ് നല്ലൊരു ചോദ്യമായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ചോദിച്ചത് കേട്ടോ ദാറ്റ്സ് കറക്റ്റ് കാര്യം അങ്ങനെയുള്ള ട്രെയിനിങ് ഉള്ളവരെ തന്നെ വേണം അവിടെ അത്ര ട്രെയിനിങ് തന്നെ കൊടുക്കണം കാര്യം ഇപ്പം വേറെ ഏത് കേസിലും നമുക്ക് ഒരു മാസം വെറുതെ ഇരുന്നാലും കൂടെ പക്ഷെ ഇത് അതല്ല ഇത് ഫ്ലൈറ്റിന്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് സോ അത്ര ഇതായിരിക്കണം നമ്മളുടെ ക്ലാരിറ്റി അങ്ങോട്ടും അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ക്ലാരിറ്റി ഇങ്ങോട്ടും ആ സമയത്ത് തീരുമാനം എടുക്കലും ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയോ ഒറ്റങ്കിൽ ക്ലിയർ ആയോ താങ്ക് യു നിങ്ങൾക്ക് റിമോട്ട് സെൻസിങ്ങിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ചോദിക്കാൻ എനി മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്ലീസ് സർ ഒരു ഡൗട്ടും കൂടി ചോദിച്ചോട്ടെ ചോദിക്കോളൂ ചോദിച്ചോളൂ സർ നമ്മൾ ഈ ഇന്റർവ്യൂസിലൊക്കെ നമ്മുടെ ബെസ്റ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റീനെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് വഴികൾ കൂടി സർ പറഞ്ഞു തരുമോ ബെസ്റ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി റിവീൽ ചെയ്യാനുള്ളതാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ സർ അതെ സർ ആ അപ്പൊ അതിന് കുറച്ച് കുറച്ച് മുമ്പ് ഞാന് പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങൾ ഒരു റിക്രൂട്ടേഴ്സ് ബേസിക്കലി നമ്മളെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ അവര് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് നമ്മുടെ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് നമ്മുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി നമ്മളുടെ ക്രിറ്റിക്കൽ തിങ്കിങ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലീഡർഷിപ്പ് സ്കിൽസ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് സോഷ്യൽ സ്കിൽസ് അതൊക്കെ പറയാം ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഇൻട്രോവർട്ട് ആണോ ഒരു സോഷ്യൽ സ്കിൽ ഉള്ള ആളാണോ അതുപോലെ ഡിജിറ്റൽ ലിറ്ററസി ദാറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡിജിറ്റൽ ലിറ്ററസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കമ്പ്യൂട്ടർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാമോ നമുക്ക് കുറച്ച് മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അവർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ല് അഡാപ്റ്റബിലിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ലാംഗ്വേജ് പലതും അറിയാമോ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്താ പറയുന്നത് ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് പബ്ലിക് സ്പീക്കിംഗ് അറിയാമോ റൈറ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഇതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ബേസിക്കലി അവർ ടെസ്റ്റിന് അതായത് നമ്മളെ അവര് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ അതിൽ എക്സൽ ചെയ്ത് അവർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കണം അതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടൊന്നും ഓടി നടക്കണ്ടേ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ അതുപോലെ റിട്ടണോ ഹലോ ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ സ്റ്റേറ്റ് അപ്പൊ ഇത് കേൾക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അവര് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ എന്താണ് അഡാപ്റ്റബിലിറ്റി ഉണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ടീങ്കിളിനെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പെട്ടെന്ന് ബാബാറ്റോമിക് റിസർച്ച് സെന്ററിലാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനെ പറ്റി ഒന്നും അറിയില്ല നമ്മൾ അറിയാതായിരിക്കും അങ്ങോട്ട് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ചെന്നാൽ അതി ഒരു ഒരു മടുപ്പും കൂടാതെ അത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്ത് അതിലേക്ക് അങ്ങ് ഇറങ്ങി ചെല്ലാനുള്ള ഒരു മാനസിക അവസ്ഥ ഉണ്ടോ അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് സോഷ്യൽ സ്കിൽസ് ഉണ്ടോ നമുക്ക് ഡിജിറ്റൽ ലിറ്ററസി ഉണ്ടോ നമുക്ക് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയോ കണ്ടിന്യൂസ് ലേണർ ആണോ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഇന്റർവ്യൂസ് ബേസിക്കലി ഇത് മാത്രമേ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ സത്യത്തിൽ അത് ആ സ്കിൽസ് നമുക്ക് അങ്ങ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക അതെല്ലാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒറ്റ മാർഗേ ഉള്ളൂ യു നമ്മളൊരു വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൈൻഡ് എപ്പോഴും സൂക്ഷിക്കുക ഒട്ടും നെഗറ്റീവ് അല്ലാതെ വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മൈൻഡ് സൂക്ഷിക്കുക എല്ലാത്തിനും ഇപ്പം കൂടുതൽ അങ്ങ് കയറി എല്ലാ ലാംഗ്വേജും പഠിക്കാൻ പോകാനൊന്നും പറ്റില്ല നമുക്കറിയാവുന്ന അത്രയും ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കുക പക്ഷേ നമുക്ക് അതിനുള്ള കഴിവുണ്ടോ എബിലിറ്റി ഉണ്ടോ നമ്മൾ ഡിവോട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൈൻഡ് ഉണ്ടോ അതാണ് ബേസിക്കലി എല്ലാ റിക്രൂട്ടേഴ്സും ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഇവൻ ചില എക്സാമിന് നമ്മൾ തന്നെ ഇപ്പൊ കഴിവുള്ളവർ തന്നെ ചില ഇന്റർവ്യൂവിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫെയിലിയർ ആകും ഞാൻ എന്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുകയാണ് ഞാൻ പോയ ഇന്റർവ്യൂ ഞാൻ ഐ എസ് ആർ ഒയിൽ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ആദ്യം പോയിരുന്നു അപ്പൊ ആ പോയ സമയത്ത് ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ സ്പേസ് ഫിസിക്സ് ലബോറട്ടറിയിലായിരുന്നു അപ്പം എനിക്ക് പക്ഷെ ഞാൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് നെർവസ് ആയി കാര്യം ഇത്രയും വലിയൊരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഇന്റർവ്യൂവിന് ചെല്ലുമ്പോൾ അത് കിട്ടണം എന്നുള്ള അമിതമായ ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടി പോയി പക്ഷെ എനിക്കത് ഒട്ടും എക്സൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം ഞാനൊരു വളരെ എന്താ നെർവസ് ആയി പക്ഷെ പിന്നീട് അതിനുശേഷം അടുത്ത ഇന്റർവ്യൂവിന് പോയപ്പോഴ് 
സോ ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് ഇതിനെയൊക്കെയാണ് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് സ്കിൽ ഇപ്പം പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് സ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ല ബട്ട് ബേസിക്കലി പ്രോബ്ലം ഈസ് നോട്ട് എ ഫിസിക്സ് പ്രോബ്ലം ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രോബ്ലം ഓഫ് ദാറ്റ് യു ആർ ഫേസിങ് നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം അത് സൊസൈറ്റിയുടെ ഒരു പ്രോബ്ലം ആകാൻ പേഴ്സണൽ സോ ഹൗ അതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബേസിക്കലി ഒരു ഫിസിക്സ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതിനെ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നല്ലപോലെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അത് തന്നെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതിനെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതിനെ ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ എത്തിച്ചേരുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ആ സ്കില് കിട്ടും അപ്പൊ അത് പേഴ്സണൽ ലൈഫിലും സോഷ്യൽ ലൈഫിലും ഒക്കെ നമുക്ക് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സോ ദീസ് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടിപ്സ് ടു ഡെവലപ്പ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ ക്ലിയർ ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാൻ ടീച്ചറിനോട് ചോദിച്ചാൽ മതി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ടീച്ചർ എനിക്ക് അത് ഫോർവേഡ് ചെയ്താൽ ഞാൻ ടീച്ചറിന് റിപ്ലൈ ഫോർവേഡ് ചെയ്യും ക്ലിയർ ആയോ ടിങ്കിൾ മനസ്സിലായി സർ താങ്ക് യു സർ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇയ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ആൻഡ് ബെസ്റ്റ് വിഷസ് ഇഷ്ടങ്ങളും ഗോൾ എല്ലാം അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ കഴിയട്ടെ താങ്ക് യു സർ ഫോർ യുവർ എക്സലന്റ് പ്രസന്റേഷൻ നൗ ഐ ആം കോളിംഗ് ടിങ്കിൾ സ്റ്റീഫൻ ഫോർ വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ടീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് സെഷൻ പറഞ്ഞു തന്ന നമ്മുടെ സ്വന്തം വിജയകുമാർ സർ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരികളെ സാറിന്റെ സെഷൻ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം തന്നെ ഉപയോഗപ്രദമായിരുന്നു ഇതിൽ പല ഞങ്ങൾ ഇതിലിപ്പോ ഒരു വിധം എല്ലാവരുടെയും ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കോഴ്സിനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ പക്ഷെ എന്താന്നറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പോസ്റ്റിനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ അത് എന്താന്നറിയില്ല അവിടേക്ക് എങ്ങനെ എത്തണമെന്നറിയില്ല നമുക്ക് കൃത്യമായ ഒരു മാർഗനിർദ്ദേശം നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്നില്ല അത് മാത്രമല്ല ഈ ഫിസിക്സ് എന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് എം എസ് സി ഫിസിക്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ റിസർച്ചിൽ മാത്രമാണ് ഓരോ ഓപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റിസർച്ചിൽ മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ ഒതുങ്ങി പോവുകയാണോ അതോ നമുക്ക് പുറത്തോട്ടുള്ള അതിന്റെ പോസിബിലിറ്റീസിനെ പറ്റി എം എസ് സി ഫിസിക്സിനെ തന്നെ പുറത്തോട്ടുള്ള പോസിബിലിറ്റീസിനെ പറ്റി നമുക്ക് അധികം അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അബ്രോഡില് പോവാം എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മള് എന്തൊക്കെ നമ്മൾ പ്രിപ്പറേഷൻ കൊടുക്കണം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് സെഞ്ചുറിയിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഇതിന് ഈ ഒരു ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് സെഞ്ചുറിയിലേക്ക് നമ്മൾ അഡാപ്റ്റഡ് ആവാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ സ്കിൽസ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അന്നൊക്കെ സാറിന്റെ ക്ലാസ് കേട്ടപ്പോഴാണ് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ധാരണകൾ വന്നത് എം എസ് സി ഫിസിക്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇത്രത്തോളം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ലോകത്തുണ്ട് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലായത് ഇപ്പോൾ സാറിന്റെ ക്ലാസ് കേട്